ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர்ல நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து எயித் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல படிக்கலாம் ஸோ இந்த கிவன் சர்க்கியூட் அதாவது இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த சர்க்கியூட்டு ஸோ இந்த சர்க்கியூட்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் சப்போஸ் The resistors R1, R2, R3. So, this is the resistor R1, R2, R3. This is the resistor R1, R2, R3. This is the diagram. So, what do we say about this? This resistor is the value of the value of the value of the value. So, the resistor R1, R2, R3 is the value of the value of the value. Phi R1, Phi R2, Phi R3, 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 ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஒன் உடைய ரெசிஸ்டர் வந்து ஃபைவ் ஹோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் டூ உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஹோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதை தான் வந்து டயக்ராம் அப்படின்னு தெளிவாக கொடுத்தாச்சு என்ன கேட்குறாங்க விச் ஹாவ் பீன் கனெக்டட் டு அ பேட்ரி ஆஃப் டுவெல் வோல்ட் அப்போ இந்த பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் கேல்குலேட் The current through each resistor. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன கரண்ட் இருக்கு இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன கரண்ட் இருக்கு இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன கரண்ட் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க இது என்னடா இது ஒரு சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்ல வந்து கரண்ட் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் எப்படி மூணுத்துக்குமே வேற வேற கரண்ட் வரும் அப்படின்னு கேள்வி வந்ததுன்னா நம்ம வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் பேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட படிச்சது உண்டு எனக்கு வந்து ரெசிஸ்டர் பேரல்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு கரண்ட் இருக்கும் நம்ம பேசியிருந்தோம் ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே கரண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வேற இது அப்படி ஆப்போசிட் பேரலல் காம்பினேஷன் கரண்ட் வேற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வேற விச் மீன் கரண்ட் வேற இதுக்கு ஒரு கரண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு கரண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு கரண்ட் இருக்கும் ஆனால் மூணுத்துக்குமே ஒரே பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் டவுட்டே கிடையாது அப்ப நம்மளுடைய முதல் கேள்வி ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கு போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்போ இதை வந்து நம்ம ஐ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதை ஐ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதை ஐ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு அப்போ வி ஹேவ் ஃபார்முலா வி ஈக்வல் டு ஐ ஆர் அப்படின்றது ஹோம்ஸ்ல நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னதுண்டு ஒன்னதுன்றது <laughs> V by R2 இது செகண்ட் ரெசிஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஐ த்ரீ வி பை ஆர் த்ரீ இது வந்து தேர்ட் ரெசிஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ அதை தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட் வி வில் டூ நோ ஸோ வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் என்னம்மா ஃபைவ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் செகண்ட் ரெசிஸ்டர் என்ன டென் இது என்ன டுவெல் தேர்ட் ரெசிஸ்டர் என்ன தேர்ட்டி இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு முடிச்சிடுறோம் இப்போ டுவெல் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஹாவ் டு டூ சம் டிவிஷன் தான் ஸோ டுவெல் ஃபைவ் டூ சார் வந்து டென்னு செப்பரேட் பண்ணுறோம் எனக்கு பேலன்ஸ் டூ வருது பாயிண்ட் வைக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஆகுது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ இது முடிஞ்சதுங்க அப்போது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் ஃபைவ் ஹோம் ரெசிஸ்டரில் போகக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோம் சாரி டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் ரெண்டாவது பாரு இது ஒரு ஜீரோ அப்போ இங்கே ஒரு டெசிமல் சிம்பிள் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் மூணாவது பாரு டுவெல் பை தேர்ட்டி அப்போ இந்த ஒரு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம தேர்ட்டி இங்கே வந்து டுவெல்னு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்ல இன்னும் சிம்பிள் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் விகன் டூ இன் சிம்பிள் மேனர் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் இங்க வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகுது 
தேர்ட்டி ஃபோர் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது அப்போ இதோடைய வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் அப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாகும் போது கரண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இதுதான் நம்ம வந்து ஓம்ஸ் லால படிச்சிருப்போம் வி ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் ஆர் இல்லையா வி ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்கே பாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவாக இருந்தது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென்னாக இருந்தது ஒன் பாயிண்ட் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டியாக இருந்தது பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ பாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா கரண்ட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது இது இப்படியும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம முதல் கேள்வியை சால்வ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ நமக்கு ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க இந்த பாருங்க த டோட்டல் கரண்ட் இன் த சர்க்யூட் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் இன் த சர்க்யூட் அப்போ கரண்ட் டோட்டல் கரண்ட் ஸோ வி கேன் சே தட் ஐ டோட்டல் நமக்கு ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டரில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஐ ஒன் என்ன நம்ம இப்போதான் சொன்னோம் எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஐ ஒன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எவ்வளோ வருது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வருது பாருங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வருது ஸோ ஆம்பியர் ஸோ திஸ் இஸ் த நெட்டு ஆர் டோட்டல் கரண்ட் இந்த கிவன் சர்க்யூட் மூணாவது கேள்வி நமக்கு என்னது மூணாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா த டோட்டல் சர்க்யூட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபைவ் ஹோம் இன்னொன்று டென் ஹோம் இன்னொன்று தேர்ட்டி ஹோம் இது மூணுமே எப்படி இருந்தது சீரீஸ் ஆர் பேரலல் பேரலல் காம்பினேஷனில் இருந்தது அதனால தான் நமக்கு வந்து கரண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் சேமாக இருந்தது ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் ஆல் தீஸ் த்ரீ ஆர் பேரலல் டு ஈச் அதர் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை ஆர்பி which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 this is the uh, parallel uh, formula so we have 3 resistors so 1 by 5 1 by 10 1 by 1 by 30 so this is 30 so this is how we simplify it it's very simple we will take LCM for this if I take 5 10 and 30 5 times 1 2 6 2 table at the end you know 1 1 3 3 table at the 1 1 1 so 5 2 is a 10 10 3 is a 30 up in the LC men over there in a condo party in a 30 where the 5 and the 6 times when the 30 30 and the 3 times 30 and the 1 time a pain over the 9 10 டென் பை தேர்ட்டி இதை கேன்சல் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஒன்று பாயிண்ட் வைக்கிறோம் த்ரீ வருது நைனு மறுபடியும் ஒன்று அதே அதே தான் வரப்போகுது அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ டைம்ஸ் தான் அதாவது பாயிண்ட் த்ரீ இது அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் மாற்றமே கிடையாது அப்போ எனக்கு த்ரீ அப்போ என்னுடைய எஃபெக்டிவ் ரைட் இப்படி எழுதலாம் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங் ஐம் ரியலி சாரி ஸோ நம்ம வந்து ஒன் பை ஆர்பி தான் இல்லையா இது வந்து ஒன் பை ஆர்பி நாட் ஆர்பி அப்போ வி டோன்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ் ஒன் பை ஆர்பி தான் நமக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்போ இதை அப்படியே ரெசிப்ரிகேட் பண்ணி பாருங்களேன் அப்போது ரெசிப்ரிகேட் பண்ணால் ஆர்பி ஈக்குவல் டு வெறுமனே த்ரீ தான் அவ்வளோதாங்க ரைட் த்ரீ ஹோம் திஸ் இஸ் த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா இது 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 கிடையாது ஏன்னா இது ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் ஆனால் மறுபடியும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ மறுபடியும் டிவைடட் பை வரும் ஸோ எனி ஹவ் ஆன்சர் ரிமைன் சேம் ஸோ யூ கேன் ரெசிப்ரோகேட் அண்ட் யூ கேன் ரைட் த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ ஹோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதில் டவுட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கிற ப்ராப்ளம் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனால் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டவுட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான சம்மதம் தான் இல்லையா ஏன்னா நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனால் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் 
வித் அ ஸ்மைல்